Watendaji na wadau wa maendeleo mkoa Iringa mtoe kuongeza jitihada za utoaji wa elimu juu ya lishe. Mkoa wa Iringa kushika nafasi ya tatu katika utekelezaji wa mkataba wa lishe. Muongeleni sana wadau wa lishe. Mama Ngomo, mwanamke kinara na wanawake kinara wote wa mkoa wa Iringa na washukuru na wadau wote kwa kazi ya uhamasishaji na uelimishaji. Na uongozi wa mkoa Iringa uridhishwa na kasi ya ujenzi wa uwanja wa ndege ndani ya mkoa huo. Wanasema kuona ni kuamini. Sisi uwanja wetu huu uliwekwa juu ya msingi na mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan. Naridhika sana na utekelezaji unaoendelea wa miradi. Na kimataifa polisi nchini Brazil waachia uhuru mamia ya watu waliokamatwa baada ya vurumai kwenye mji mkuu wa nchi hiyo. na maelfu ya watu wa amri kuondoka California kuepuka madhara ya vimbunga na mafuriko. Ni Jumatano ya tarehe ya 11 mwezi wa wa kwanza 2022. Hii ni Matukio Daima TV. Na hii not news ya leo ambayo tunakuletea hapa hapa kupitia Matukio Daima TV. Nikukaribisha mpaka tamati. Naitwa Herit Mola tuwe bote mpaka tunapohitimisha watu news ya leo. Watendaji na wadau mbalimbali wa maendeleo mkoa Iringa wamekumbusha kuongeza jitihada katika utoaji wa elimu ya lishe bora kwa wanawake wajawazito wanaonyonyesha na watoto chini ya umri wa miaka mitano ili kuondokana na changamoto tapia mlo na udumavu kwa mkoa huo. Haimbainishwa na mkuu wa mkoa Iringa Alima Denego hata ikao tendaji cha mkoa kilichohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mkoa Iringa wilaya watendaji pamoja na wadau mbalimbali wa kimaendeleo na kumtela mfano Lediana Mngongo ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kupigania na kutoa elimu ya lishe katika mkoa wa Iringa na mikoa mingine jirani Francis Gordon anatujuza kwa ndani zaidi juu ya taarifa hii Harakati mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na wadau mbalimbali katika mapambano ya lishe na udumavu mkoa wa Iringa ndizo ambazo zinawainua viongozi mbalimbali kutoa pongezi zao hasa kwa shirika la Tahea chini ya mkurugenzi wake Rediana Mafuru Mngongo hasa jinsi ambavyo wamekuwa akifanya katika kusaidia kutokomeza udumavu na kufanya mkoa Iringa watoto kuwa na rishe bora mwaka jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suru Hassani akiwa katika tarafa Isimani mara baada ya kuhitimisha ziara yake mkoa Iringa hakusita kuzungumzia swala zima la rishe ndani ya mkoa wa Iringa na kumtaja Lediana Mafuru Mngongo pamoja na wadau wengine ikiwemo kampuni ya Asas katika kupambana na lishe ndani ya mkoa wa Iringa. Sasa ule muda unaomlaza mtoto anakosa milo miwili katikati. Mtoto anatakiwa awe na milo mitano kwa siku. Sasa unampa uje asubuhi unamlaza unakwenda shamba. Unarudi shamba saa nane hapo katikati ya mesha kosa milo mingapi miwili lakini pengine umeacha uji jikoni umemwambia dadake wa miaka saba. akiamka mwenzio mpe uji lakini ule uji wanakunywa wote kwa sababu yule wa miaka saba naye anataka kula vile vile muda umepita kwa hiyo mwingi anakunywa yeye anamwacha mdogo wake na mlo kidogo tubadilike ndugu zangu mama mngongo jitahidi na kundi lako Jitahidini kutoa hiyo elimu. Asante sana. Hayaishia hapo. Jitihada hizi za Rediana Mngongo katika mapambano ya lishe zinaendelea kuungwa mkono na wadau mbalimbali na mara zote mkuu wa mkoa wa Iringa Halima Dendego akiwa katika mikutano yake, akiwa katika mazungumzo mbalimbali, amekuwa mwachi Rediana Mngongo kumzungumzia kama ni mpambanaji wa lishe mkoa wa Iringa. Hiki hapa ni kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa kinachofanyika katika ukumbi wa siasa ni kilimo mkoa ni Iringa na hapa anaeleza hali ya lishe lakini akimpongeza Lidiana Mngongo kwa mapambano ya lishe na kutaka wadau wengine kuiga mfano huo. Mkoa Iringa kushika nafasi ya tatu katika utekelezaji wa mkataba wa lishe. Ongeleni sana wadau wa lishe. Mama Mngongo mwanamke kinara na wanawake kinara wote wa mkoa wa Iringa na washukuru na wadau wote kwa kazi ya uhamasishaji na uelimishaji. Swala la lishe ndani ya mkoa wa Iringa limekuwa ni swala mta 
kuepuka pamoja na kuwa mkoa wa Iringa una, ni miongoni mwa mikoa inayofanya vizuri katika uzalishaji wa mazao ya chakula lakini rishe imekuwa ni tatizo kubwa kwa kuwa na tatizo la udumavu katika mkoa wa Iringa Swala so, rishe pia katika mkoa wa Iringa ni kipaumbele chetu ili kwa pamoja tuweze kutokomeza kiwango kikubwa cha ulumavu na utapia mungu. Hivyo ni muda umefika tujadili kwa uwazi na hasa kuibua visababishi vya hali hiyo wakati vya kula vyote vya kuhina na kujenga mwili vinapatikana mkoani kwetu kwa wingi. Katika utekelezaji wa mkataba wa ishe, mkoa umeweza kuibuka mshindi wa tatu kitaifa na kupata tuzu. Hii ni hatua nzuri na kubwa lakini bado tunapaswa kushirikiana na kuongeza juhudi ili kutokomeza kabisa ukumamu na utapia mno ndani ya mkoa wetu. Kikao cha RCC ambacho kimefanyika mapema leo pamoja na mambo mengine pia ameeleza hali ya kipato cha mkazi wa mkoa Iringa. Kwa mujibu za takwimu za maendeleo za ofisi ya taifa ya takwimu NBS zilizotolewa mwaka 2021 Pato la mwananchi wa mkoa wa Iringa limefikia wastani wa shilingi milioni 4.08 kutoka shilingi milioni 3.57 mwaka 2015. Matokeo haya yamefanya mkoa wa Iringa kushika nafasi ya pili kitaifa. Francis Godwin Matukio Daima Iringa. Kutokana na mawakala waliotakiwa kusambaza pembejeo za ruzuku kwa wakulima mkoa wa Iringa, kufanya kazi yao kusuasua almashauri ya Iringa, imelazimika kutumia trekta lake la kusomba takataka, kusambaza mbolea ya kupandia kwa wakulima ambao wanastahili kunufaika na pembejeo za ruzuku katika msimu wa kilimo. Hai mbainisho na mbunge jimbo la Iringa mjini Jessica Msabata vangu katika kikao cha ushauri cha mkoa huo na kuongeza kuwa uamuzi ulifikiwa mara baada kuonekana kwa baadhi ya mawakala kuachana kabisa na usambazaji kutokana kulalamikia faida ndogo anayopata kutokana na usambazaji wa mbolea hizo. Elekezo ambalo tupatie siku ile baada kwa tumejadili swala la 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 namna ya upatikanaji wa na nashukuru mkoa mkoa umeenda mwenye umeona kwamba taarifa zilizo letwa hazikuwa sahihi kwamba upatikanaji wa mbolea huko kwa kiwango kile na uwesema hapa ni ni asilimia 26 tu. Lakini afisa kilimo wangu ananiambia tuna trekta sisi la kusomba takataka manispa. Tumejaza mafuta sasa limeanza kusambaza mbolea. Ule sasa hiyo era tena ina maana sasa huku tuna tunakutwa na ofisa kwa nyingine ya takataka mjini sitasaga. Maana trekta tumele sign kufanya kazi ambayo haikutakiwa kufanywa ile kazi ilitakiwa hapa mimi ndio wafanye ambao ndio mawakala na mawakala wana changamoto zao na serikali kwa hiyo tutaomba na serikali ya mkoa isaidie kwenye azimio kwamba mawakala wale wa katikati watusaidie waongee na serikali kwa sababu kuna mambo yao fulani ambayo wakoeka sawa kule katikati na sasa hivi wame wame wame, wame, wame nyuma kusambaza kule kwa kule lakini kingine ni profit maji ukiangalia mkoa mkoa umeletewa ile bei ya mbolea anayouza amo unakuta profit margin yani kile eh, faida anayopata mtu kutoka pale kwenye godoro la mo akiuza ni shilingi 3500 2500 anaifikishaje hii mbolea kidogo anaifikishaje mpaka taza lakini tunajaribu kuongea na wenzetu wa zana kilimo wakatuambia bei ya 1000 sabini wao wamekadiria ni mpaka umbali wa mwisho kabisa wa nchi yetu sasa kama hivyo ndivyo basi wabane mawakala wakubwa waone wanaikaje hiyo maji ili, ili ili mtu aweze kuisafirisha ile mbolea sisi tutachaje tuanze kuchukua magari ya serikali magari ya jeshi ya magereza e magari ya nani aanze kupeleka mbolea kwa wakulima wakati ni business watu wanaweza kufanya wenyewe Mkoa wa wilaya ya Simanjiro mkoa ni Manyara Dr. Suleiman Serera amewaagiza wazazi na walezi wa wilaya hiyo kuwapeleka watoto wao shuleni hata kama bado hajakamilisha sari za shule. Serikali tuanze kuchukua tu. Mzazi ambaye ana changamoto ya mtoto wake kuja shule atoe taarifa kwenye kijiji, atoe taarifa kwenye kitongoji ili serikali ihusike kwenye changamoto yake hiyo ambayo anayo kuone sisi tutafanya namna gani. Kama hana sijui mambo ya sare kulishia sema wanafunzi wote kokelewe hata kama hakuna nini ana sare mwenyewe vizuri na kijiji mhusike Dr. Sereira amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya hiyo na kuongeza kuwa wazazi ambao wanakabiliwa na changamoto ambazo zinapelekea wanafunzi kuchelewa kuripoti shuleni ama kwa wakati watu taarifa kwa uongozi wa wilaya hiyo ile kuangalia jinsi gani ya kuweza kutatua changamoto hizo kwa pamoja
kama mtu si uwezo kwa daktari sina hawezi kushindwa nini hayo mambo yote ni lazima yafanyike hapa shule tunataka kuanzia wiki ya kwanza ili baadaye lawama tunazo ziona kwenye makundi ya WhatsApp wanafunzi wanafanya vibaya wanafanya vibaya kwa sababu gani sababu moja wapo ni kwamba mtaala ile sila basi ile tatakiwa kufundishwa haikamiliki mwalimu anahesabu yupo kuanzia mwanzo yupo hapa tumemwona mwalimu wa Kiswahili na Geography yuko hapa wa history yupo tangu mwanzo shule inafunguliwa manake wanafunzi wanapochelewa hawa nao wanachelewa kufanyaje kuanza na masomo yale yanaenda kwa kwa, kwa, kwa siku unapozipoteza watashindwa kumaliza silabasi mamlaka nchini Brazil zimewaachia uhuru mamia ya watu lokamatwa kuhusiana mkaso kuvamia kwa majengo ya serikali kilikofanywa na waasi wa mrengo wa kulia wa rais wa zamani wa nchi hiyo huku taarifa iliyotolewa na polisi imesema watu 599 wameachiwa chini ya misingi ya kiutu wengi kwenye kundi hilo ni wazee wagonjwa watu wasio na makazi na wenye watoto wadogo huku vikosi vya Brazil vilikamata zaidi ya watu 1500 baada ya kutokea vurumai lolenga majengo ya bunge mahakama ya juu na ofisi ya rais mjini Brazilia mnamo siku ya Jumapili hata hivyo makundi hayo ya wafuasi wa rais huyo wa zamani yanapinga matokeo uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba uliomnyima ushindi mwanasiasa wa mrengo wa kulia na kufanikisha kuchaguliwa kwa rais wa sasa Luiz Lula da Silva wa mrengo wa kushoto na waziri wa kilimo Usani Bashi amesema bei ya vyakula itaanza kupungua kuanzia mwezi March na Aprili mwaka huu kutokana na miezi hiyo kuwa ni misimu ya uzalishaji mkubwa chakula hapa nchini Waziri Bashi amesema hayo jindo doma wakati akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari hapa nchini na kuongeza kuwa serikali itaendelea kufuatilia hali ya uzalishaji wa chakula ili kuweza kurahisisha maisha ya wananchi wake na mkitazama bei ya chakula sisi ndani ya nchi imepanda kuanzia mwezi wa ngapi? Januari bei ilikuwa ni hapana. Februari sisi tumeanza ku na ku the impact kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Tutaenda na hii hali kwa projection zetu Wizara ya Kilimo mpaka mwezi wa tatu wa 4. Then tunaamini bei ya, ma, ya chakula itafanyaje? itaanguka kwa sababu production season itakuwa imefanyaje imekuja Sasa tunaposema kwamba we need a strategy yes as a country we have a strategy ya ku reduce kwa sababu tunapozungumzia food security ina component zifuatazo usalama wa chakula nchi ina njaa jibu ni hapana Tunaposema njaa maana yake hakuna chakula masokoni. Sisi kama nchi hatuna tatizo la njaa. Food security ina swala la availability. Hii ni component ya kwanza. Mtaalamu wa food security yuko pale. Component ya pili ni swala la affordability. Sawa jamani? Component ya tatu ni swala la nutrition. Ya? Nini? Eh, you, yes, nutrition kwanza. Si ndio? Halafu utilization. Sasa Sasa hivi tunakabiliwa na nini? Is the problem of availability there? The answer is no. Chakula kipo. What is the issue? Ni issue ya affordability. Sasa serikali inachukua hatua gani kwenye affordability? Tunafungulia food reserve agency tunafungulia food reserve agency tunapeleka chakula kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu wakati mahindi yamefika 1200 sisi tunapeleka tunauza shilingi saba. ili wananchi wanunue mahindi wenyewe waende wakasage wapate nini chakula ndio role ya national food reserve agency role ya national food reserve agency is to stabilize both sides. Bodi ya barabara mkoa Iringa Tandrod kiongozwa na mkuu wa mkoa Iringa Alima Dendego ikishirikiana wakuu wilaya pamoja na wabunge mbalimbali wamekagua ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa huo ambao unatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu na kuridhishwa na kesi ujenzi huo mpaka sasa. Akizungumza mara baada ya ukaguzi huo RC Dendego ameupongeza uongozi wa Tandrod mkoa wa Iringa pamoja na kandarasi inaendelea na ujenzi huo kwa kuonyesha jitihada katika kukamilisha ujenzi wa uwanja huo 
Kwa wakati uko kisitiza wadilifu kwa vijana ambao mpata kazi katika ujenzi huo ili kuweza kwa miniwa na kunelea kupata kazi kama hizo katika maeneo mengine mbalimbali mbali ndani ya mkoa iringa. Wanasema kuona ni kwa mini. Sisi uwanja wetu huu uliwekwa jiwe la msingi na mwishmiwa Dr. Samia Silo Hassan, Raisi wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania, mwezi wa nane mwaka F12 na F12. Watendaji kwa mana injinia na timu yake na mkandarasi. Wali muahidi mwishmiwa Rais. Mwaka wa 20-23 mwezi Augusti kiwanja hiki kitazindu. Na kwa itifaki ya naipaswa kufungua au kuzindua ni mwishmua raisi. Sisi kama viongozi leo tukukuja hapa kuona. Yale walio ahidi wanatekeleza. Na amini wote tunaona kwa macho kazi. Naenda kwa kasi kukwa. Na metuwa kikishia kabisa Augusti mwaka huu. Hapa ndege ya kwanza kubwa itatua. Ukiacha hizi ndogo zinazo tuwa sasa. Kwa sisi unawambia watendaji ongereni sana. Kandarasi ongera sana. Lakini tunaomba wasibweteki. Waendele na kasi hiyo hiyo. Sisi ikifika mwezi wa sita tutakuja tena. Ikifika mwezi wa saba saba tutakuja tena. Hili tumuandai mwishmua raisi aja zindue uanja huu. Yeah. Upande wa bungi ambao lishurika tika ukaguzi huo. Jessica Msabatavangu kutoka jimbo la Iringa Mjini. Justin Nyamoga jimbo la Kilolo. Na mbungi wa Mafinga Mjini kwa sato chumi. Kwa pamoja wa misemo kamenika kwa ujenzio kutakuenda kufungua kasi ya ukuwajo uchumi. Kwa wananchu wa mkua wa Iringa kutoka na kipato kutu kutoka kwa wageni mbalimbali wakiemu watalii pamoja na wafanya biashara. Naridhika sana na utekelezaji unaoendelea wa miradi lakini tunapokuwa kwenye kikao lazima tuendelee kuimizana kuhakikisha kwamba tunakwenda. Unajua ah uh, target kubwa ni kuinua utalii kusini. Uh, tunaita Southern Circuit Tourism na inaunganisha mikoa yote ya nyanda za juu na ndio mbuga kubwa kuliko zote. Lakini tuna malengo ya pato la taifa ku, kuongezwa kupitia utalii. Lakini pia tuna malengo kuongeza watalii kwenye nchi kupitia utalii. Kwa hiyo hii itakuwa ni chanzo kikubwa sana cha watalii kufika na kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia mimi kwa mfano natoka Kilolo, utalii utakapokuwa sisi kule tunalima mazao mbalimbali, mboga mboga na nini. Manake ni kwamba wakulima nao watanufaika kwa sababu mji utakuwa, watu wataongezeka na masoko kwa ajili ya mazao mbalimbali yataongezeka. Kwa kila mtu wa mkoa wa Iringa atanufaika. Kwa sababu Unajua kwanza kuna kuwa na upotoshaji. Mtu anamwambia mtu wa bumila inga, anambia awe ndege utapanda dini. Lakini itoshe kusema kwamba, unapokamilika uwanja wa ndege ni fursa. Kwa mfono sisi watu wa mafingi, tunauza mbao, tunauza mirunda, tunauza mguzo. Na nake ni kwamba, ndege zakapoleta watali kutokuwa na uitaji wa mabanda kule luwane shinopaki. Kwa wana nchi wetu watauza mbao, watauza mguzo, watauza mirunda, lakini wako wale wanaolima kule mtula, wako wanaolima kilewasi mboga mboga, na hili sasa hivi swala la palachichi wote ya watapata soko kwa ni mambo miu wakia naita kukonekt kwa mba utakapukua na uwanja tunakonekt na mbeza wanyama luwa lakini pia tunakonekt na utume watu wetu wa mafinga mufindi na ilika kukumula imeelezo kuwa kupanda kwa bei ya bidha mbali mbali kia mchakula na mafuta ndiyo sababu ilo pelekea kupaa kwa garama za ada katika uendeshaji wa shule binafsi hapa nchini Haya mbainishu na juhaki mapunda mwalimu mkuu wa shule awali na msingi ya Legas iliopo katika manispa iringa wakati ya kiwa katika kipindi cha mjadila magazetini kina chorusho na matikio daima TV na kuongeza kuwa ili kuendana na kasi upandaji wa maisha shule binafsi zimongeza ada hizo ili kuweza kutuwa udume na ustaili na ambazo zimezueleka kwa wanafunzi pamoja na wazazi wa shule hizo. Uh, kimsingi ni imekua changamoto kubwa uh, kwa mfano kama ulivyosema bei ya bidhaa bei ya bidhaa nyingi kiwamo mafuta ambayo ndiyo bidhaa muhimu zaidi katika uchumi e, imepanda na matokeo yake imeathiri bei za bidhaa kote duniani si tu Tanzania e, jana nimepata kusikia shirika la e, fedha duniani IMF na benki ya dunia wakikadiria kwamba uchumi wa dunia utakuwa taratibu kuliko ilivyokadiriwa awali kwa sababu ya changamoto ya E, vita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine na hii haijaathiri tu bara la Ulaya e, maathiri pia Tanzania na kama ambavyo unasema bei ya mchele miezi 12 iliyopita na leo ni tofauti bei ya vyakula vingine maharagwe e, alikadhalika mafuta kama tulivyosema sasa 
katika kukabili hizi changamoto tumejaribu sana kwa mfano mwaka jana sisi kama Legacy Academy mwaka jana tumepitia wakati mgumu sana kuendesha shule na e, ilifika wakati ikabidi tujaribu kubadilisha baadhi ya mambo yetu kadhaa ikiwa hata chakula tulichokuwa tunaweza kuwapatia watoto tulilazimika kidogo kukibadilisha ili tu tuweze kuangalau kumaliza mwaka lakini mwaka ulipokamilika tuliwaita sisi wazazi na kuwaeleza juu ya mambo yote haya ambao wao pia wanayafahamu lakini kuwapa fursa ya kuona kwa wigo mpana kwa namna gani ambavyo e, imekuwa ngumu sasa kuendesha shule lakini sio tu kuendesha kwa maana gharama za kila siku lakini pia tulikusudia kuwaeleza umuhimu wa kupanua wigo zaidi e, wa kujaribu kuwapa watoto hawa e, taifa hili la kesho E, kilicho bora kutoka katika mfumo wa elimu na tukaona kwamba e, yako mambo lazima tuyafanye na tukakubaliana kwamba tutaongeza kiasi fulani cha ada ili angalau kwanza tuweze kuendana na kasi ya 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 ya, ya, ya ongezeko mfumuko huu wa bei mamia kwa maelfu ya watu wameamuriwa kuondoka kwenye maeneo kadhaa ya jimbo la California nchini Marekani kufuatia mfululizo wa vimbunga vikali vinavyolikumba jimbo hilo ambavyo hadi sasa vimeua watu 17 mvua kubwa imesababisha mafuriko yaloharibu barabara kuu kuangusha miti na kuwasomba watu akiemo mtoto mmoja mwenye umri wa miaka mitano ambaye hadi sasa hajapatikana Utabiri wa hali ya hewa unaonyesha mvua kubwa pamoja na utheluji vitaendelea kulikumba jimbo hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu nchini Marekani. Hata hivyo gavana wa jimbo la California, Gavin Newsom, amesema kiasi cha watu 1034 wametoka kuondoka ili kuepuka madhara ya kimbunga kingine kinachotarajiwa kupiga kaskazini mwa jimbo hilo siku ya leo Jumatano. Na mtazamaji wa matukio ya TV na kwa taarifa hii habari kutoka kule nchini Marekani katika jimbo la California natupa fursa ya kwenda kuangazia tena macho muktasari wa Out News ya leo. Watendaji na wadau wa maendeleo mkoa Iringa mtaweka kuongeza jitihada za utoaji wa elimu juu ya lishe. Mkoa wa Iringa kushika nafasi ya tatu katika utekelezaji wa mkataba wa lishe. Muongeleni sana wadau wa lishe. Mama Ngo, mwanamke kinara na wanawake kinara wote wa mkoa wa Iringa na washukuru na wadau wote kwa kazi ya uhamasishaji na uelimishaji. Na uongozi wa mkoa wa Iringa uridhishwa na kasi ya ujenzi wa uwanja wa ndege ndani ya mkoa huo. Wanasema kuona ni kuamini. Sisi uwanja wetu huu uliwekwa jiwe la msingi na mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan naridhika sana na utekelezaji unaoendelea wa miradi na kimataifa polisi nchini Brazil waachia uhuru mamia ya watu wala kamatwa baada ya vurumai kwenye mji mkuu wa nchi hiyo na maelfu ya watu wa amri kuondoka California kuepuka madhara ya vimbunga na mafuriko Shukran sana kwa ambao umekuwa na sisi kwanza tunapoanza Out News ya leo mpaka tunapoweka tamati hapa Jumatano ya leo. Nikusii tu endelea kusaliana na Matikwa Dema TV na nikukumbushe pia tunapatikana sehemu mbalimbali ikiwemo mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter bila kusahau TikTok na pia kwenye blog yetu ya Matikio Daima ambayo tunakupletea kila wakati habari mule ndani. Kwa niaba ya wote naitwa Heret Mola.